ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ದಾಸವಾಳನ ಪ್ರೂನಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಫಸ್ಟು ಪ್ರೂನಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ದಾಸವಾಳ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹೂ ಬಿಡೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ಸು ಒಂದೊಂದು ಟಿಪ್ಪಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಹೂ ಬಿಡುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾರ ಕಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೊಗ್ಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಕವಲು ಹೊಡೆದು ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾವು ದಾಸವಾಳನ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದನ್ನು ಪ್ರೂನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಕಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಐದರಿಂದ ಆರು ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೊಗ್ಗು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆಗಲೇ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರೂನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ವೀಕ್ ಆಗಿರೋ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಹಾಗೆ ಡೆಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ತುಂಬ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೂನಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇದರಿಂದ ಹೊಸ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಪ್ರೂನಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಂತ್ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ನ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಟೈಮು ದಾಸವಾಳ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಹೂ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ವಿಂಟರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಹೂಗಳಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಎಲೆಗಳು ಉದುರುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಂತಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಗಿದು ಫ್ರೆಶಾಗಿ ಹೊಸ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಸಮ್ಮರ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಗಿಡ ತುಂಬ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರೂನಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಗಿಡ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಪ್ರೂನಿಂಗ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ಅವರು ಮಳೆಗಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮೇ ಎಂಡ್ ಅಥವಾ ಜೂನ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇವಾಗ ನಾನು ಪ್ರೂನಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಸೀಸನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಸೀಸರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಲೀನ್ ಇರಬೇಕು ನಾನು ಕಾಟನಲ್ಲಿ ಡೆಟಾಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒರ್ಸಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಸೀಸರ್ ಬದಲು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಶಾರ್ಪ್ ಇರೋದು ಕತ್ತಿ ಅಥವಾ ನೈಫ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತೊಗೋಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ತೊಗೋಬೋದು ಆದರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಗೆ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬೇಗ ಹರಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡೆಟಾಲ್ ಬದಲು ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರಲ್ಲೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಲ್ಲೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಡಿಸೀಸಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆದರೆ ನಾವು ಅವಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಿದ್ದು ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಎಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಗೆಣ್ಣುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಗೆಣ್ಣುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎರಡು ಗೆಣ್ಣುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಪ್ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟಿದೆ ಅದ್ರ ತುದಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಗೆಣ್ಣಷ್ಟು ಜಾಗ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರ ಇರಬೇಕು ಒಳಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ ಬರಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮೈನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಂದ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದನಾದರೂ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಗೆಣ್ಣಷ್ಟಾದರೂ ಬಿಡಬೇಕು ಜಾಗನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ತುದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಒಳಗಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ ಇದೆ ಓವಲ್ ಶೇಪಲ್
ತೆಂಗಿನ ನಾರನ್ನು ನಾನು ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನ ನೀರು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ತೇವಾಂಶನ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ತೆಂಗಿನ ನಾರು ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಟೀ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಳಿದಿದ್ದ ಪೌಡರ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಗಿಡಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ನೀವು ಟೀ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೂ ಬಿಡುತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಇರೋ ಟೀ ಪೌಡರ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಯಾವುದನ್ನು ಹಾಕಿದರೂ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವೀಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಪಾರ್ಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಈ ಸೈಡಿಂದನೇ ನಾವು ನೆಡಬೇಕು ಇವಾಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದು ಮೇಲ್ಗಡೆದು ಇದೇನು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ ಡೆಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಉದ್ದ ಇರೋವಂಥ ಕಡ್ಡಿಗಳಿದೆ ಕೆಲವು ಅದನ್ನು ನಾನು ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಉದ್ದ ಇರೋ ಕಡ್ಡಿಗಳಾದರೆ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿಯಿಂದನೇ ಎರಡು ಗಿಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಹಿಬಿಸ್ಕಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೌ ಟು ಗ್ರೋ ಹಿಬಿಸ್ಕಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಲಿಂಕ್ನ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಯಿತು ಇವಾಗ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚಸ್ಟು ಅದ್ರ ಸಿಪ್ಪೆನ ತೆಗೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ನೆಡೋದ್ರಿಂದ ರೂಟ್ಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಗ ರೂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗಿದನೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗೆ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆದರೂ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನ ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಮರಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಾಂಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ನೆಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಡ್ಡಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕೌಡಂಗ್ ಮತ್ತು ಮರಳನ್ನು ಈಕ್ವಲಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕೌಡಂಗ್ ಸ್ಲೋ ರಿಲೀಸ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಅದು ಆದರೆ ತುಂಬ ದಿನ ತನಕ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಕೌಡಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪಾಟಿಗೆ ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡೂ ಈಕ್ವಲಾಗಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಕೌಡಂಗ್ ಮತ್ತು ಮರಳು ಎರಡೂ ಈಕ್ವಲಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದರೂ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದಷ್ಟು ಹೂಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಗಿಡ ಫಸ್ಟ್ ನೆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋಬಾರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೋಲ್ಡ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬೇಗ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ನೀರು ಮಾಡ್ಕೊಬಾರ್ದು ಮಣ್ಣನ್ನು ಒಂದೂವರೆಯಿಂದ ಎರಡು ಇಂಚಸ್ಟು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ಲ ಇವಾಗ ಆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೆಡಬೇಕು ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಮಣ್ಣೊಳಗೆ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಮಾಡಿ ಅದರೊಳಗೆ ಈ ದಾಸವಾಳ ಕಡ್ಡಿನ ಇಡಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ದಾಸವಾಳ ಕಡ್ಡಿಯಿಂದನೇ ಮಣ್ಣೊಳಗೆ ಚುಚ್ಚಬಾರ್ದು ಆ ದಾಸವಾಳ ಕಡ್ಡಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಅದು ರೂಟ್ಸ್ ಬರೋದು ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ಚುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ದಾಸವಾಳ ಕಡ್ಡಿನ ಅದರೊಳಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಬೇಗ ರೂಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ರೂಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪೌಡರ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರೊಳಗೆ ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದರೆ ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನೀರೊಳಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಬೇರ್ಗಳನ್ನ ಬರೆಸೋದು ನಾವೇನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನ ನೀರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು